ஹாய் ஹலோ எவ்ரி ஒன் திஸ் இஸ் பூஜா நான் இன்றைக்கி என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா கோச் செஃப் அப்படின்ற ஒரு வெப்சைட் பற்றி இது ஃபுல்லாகவே கோடிங் ஸ்கோடர்ஸ்க்கான ஒரு வெப்சைட் ஸோ என்ன அப்படின்னா ஒரு நார்மல் சி ப்ரோக்ராம் ஒரு சி ப்ளஸ் ப்ளஸ் ஜாவா ஒரு பைத்தான் இதில் எது தெரிஞ்சாலும் இதை நம்ம ஈஸியாக ஈஸியாக சொல்ல முடியாது நம்ம இதில் ப்ரோக்ராமிங் பண்ணலாம் ஓகே இது என்ன அப்படின்னா எனக்கு பிடிச்ச ஒரு விஷயம் என்னென்னா ஸ்டேட்டாகவே இதுதான் கொஷின் அப்படின்னு நம்மளால் அனலைஸ் பண்ணவே முடியாது அதுதான் இதில் ஒரு ஸ்பெஷாலிட்டி நம்ம ஹேக்கர் ரேங்க் அப்படின்ற வெப்சைட் பார்த்தோம்னா ஸ்டேட்டாகவே இதான் ஃபெஷன் இது தான் நம்ம பண்ண போகிறோம் இன்புட் அவுட் புட் என்ன மாதிரி இருக்கணும்னு கொடுத்துருவாங்க இதுவே அதே மாதிரி இன்புட் அவுட் புட் என்ன மாதிரி இருக்கணும்னு கொடுத்துருவாங்க பட் ஆனால் என்னென்னா கொஷின் வந்து ரொம்ப ட்விஸ்டன் டேர்ன்ஸாக இருக்கும் ஒரு இன்னும் சொல்ல போனால் நிறைய பேராவாக கொடுத்துருவாங்க ஸோ அதுதான் வந்து இதோட எனக்கு பிடிச்ச ஒரு விஷயம் ஸோ அதனால தான் இந்த இதை நான் சூஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போனோம்னா ஒரு எக்ஸாம்பிள் ஒரு நார்மல் நான் சால்வ் பண்ண ஒரு கொஷின் ஒரு எனக்கு பிடிச்ச ஒரு கொஷின் எனக்கு கூட இருக்கலாம் அதை எடுத்து அது என்ன அந்த கொஷின் எப்படி கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்றத உங்களுக்கு காட்டுறேன் ஸோ அதை பேஸ் பண்ணி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் நீங்கள் இதை சூஸ் பண்ணி இப்போ நீங்களும் ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள் கோடிங் ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள் ஸோ ஓகே இதில் கொஷின் நேம்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஏடிஎம் அப்புறம் வந்து ஆட் டூ நம்பர்ஸ் நம்பர் மிரர் ஸோ நம்பர் மிரர் அப்படின்னா என்னென்னா ஒன்றும் இல்லை நம்ம கிட்டே இன்புட் வாங்கணும் ஸோ அதே நம்பரை அவுட் புட் கொடுக்கணும் அது எப்படி ஒரு ட்விஸ்ட் அண்ட் டேர்ன்ஸாக கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்றது அதை நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணி பாருங்கள் ஸோ அது ரொம்ப ஸ்டார்டிங் லெவலான கொஷின் சம் ஆஃப் டிஜிட்ஸ் ஒரு ஃபோர் ஃபோர் டிஜிட்ஸ் கொடுக்கணுமா அது அது அதோட சம்மை நம்ம ஆட் பண்ணி கொடுக்கணும் அவுட் புட் கொடுக்கணும் ஆனால் அந்த கொஷினை நான் புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு ஒரு நான் நிறைய பேராஸ் இருக்கும் இதில் எல்லா ஃபீல்டுமே பேராஸ் இருக்கும் சில கொஷின் ஸ்டேட்டாகவே இருக்கும் ஒரு சில இதெல்லாம் ஃபேக்டோரியல் அப்படின்னாலே நம்மளுக்கு கன்ஃபார்ம் தெரியும் அது ஒரு ஃபேக்டோரியல் ப்ராப்ளம் தான் அப்படின்னு ஃபேக்டோரியல் கண்டுபிடிக்கிறதுனால ஒரு ப்ராப்ளம் தான் ஓகே இந்த ப்ராப்ளம் பார்க்கலாம் ஓகே இது என்ன அப்படின்னா ஒன்றுமே இல்லை ப்ரைம் நம்பர் ஒரு காம்போசிட் நம்பர் கொடுக்குற நம்பர் வந்து ப்ரைம் ஒரு காம்போசிட் இஃப் இட் இஸ் ப்ரைம் யூ ஹாவ் டு கிவ் இட் அஸ் எஸ் அதர்வைஸ் நோ அப்படின்னு பிரிண்ட் பண்ணணும் ஸோ எஸ் ஆர் நோங்க கொடுத்த மாதிரி இதே இதே ஃபார்மேட்டில் இருக்கலாம் ஒரு சில கொஷனுக்கு கேஸ் சென்சிட்டிவ் இல்லை அப்படின்னு கொடுத்துருவாங்க ஸோ இதில் அந்த மாதிரி எதை கொடுக்கல ஸோ ச இதே லோவர் கேஸ் யூஸ் பண்ணி நம்ம ப்ரிண்ட் பண்ணணும் ஓகே இப்போ இதில் கொடுத்துட்டு இதுதான் கொஷின் ஃபஸ்ட்டு ஆலஸ் அண்ட் பாப் அப்படின்னு ரெண்டு பேர் இருக்காங்க ரெண்டு பேருமே வந்து ரொம்ப நாள் கழிச்சு மீட் பண்ணுறாங்களாம் ஸோ அவங்க வந்து மேக்ஸ் கேம் விளாட அவங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்குமா நம்மளுக்கு எல்லாம் மேக்ஸே பிடிக்காது இவங்களுக்கு மேக்ஸ் கேம் விளாட பிடிக்கும்னு சொல்கிறாங்க ஓகே ஆஸ் வந்து நம்பர்ஸ் சொல்லுவாங்க ஸோ அதை பேஸ் பண்ணி பாப் வந்து அது ப்ரைம் ஒரு காம்போசிட் அப்படின்னு சொல்லணும் ஓகே அவர் என்ன யோசிக்கிறாருனா ஒரு ப்ரோக்ராம் கம்ப்யூட்டர் ப்ரோக்ராம் நம்ம எழுதிட்டோம் அப்படின்னா ஈஸியாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி அவர் டிசைட் பண்ணுறாரு ஸோ அதான் கொஷின் ஸோ இதை ஃபுல்லாகவே அதை தான் இதில் வந்து எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு ரெண்டு பேர்னால இந்த கொஷின் எடுத்துட்டேன் அது ஆலேஸ் பாப் ரொம்ப ஈஸியாக இருக்குது இந்த நேம் அப்படின்றதுனால இந்த கொஷின் எடுத்துட்டேன் ஒரு சில கொஷின்லாம் எனக்கு அதை நேம் ப வந்து ப்ரொனோஸ் பண்ணவே ரொம்ப ஸ்ட்ரகிள் பண்ணனால அதை நான் எடுக்கல இது ரொம்ப ஈஸியாக இருந்துச்சு நேம்ஸ் இருந்தாலும் எடுத்துட்டேன் ஓகே இன்புட் என்னென்னா ஃபர்ஸ்ட் லைன் ஆஃப் தி இன்புட் கண்டெயின்ஸ் அண்ட் இன்டீஜர் டீ ஓகே நம்ம இங்கே டீம் கொடுத்துருக்காங்க நம்ம என்ன வேணால் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் உள்ள இன்டீஜர் என்ன ஏ யூஸ் பண்ணிக்கலாம் என் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அது நம்மளோட விஷ் பட் அவங்க கொடுத்துருக்கிறது ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்காக ஸோ இன்புட் ஃபர்ஸ்ட் லைன் வந்து ஒரு இன்டீஜர் இன்புட் பண்ணுவாங்க அது என்னென்னா டெஸ்ட் கேசஸ் இப்போ அது அந்த ப்ரோக்ராமை நான் எத்தனை தாட்டி ரன் பண்ணலாம் ஓகே டெஸ்ட் கேஸ்னு வச்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட் நான் சொல்கிறேன் ஈச் டே ஈச் ஆஃப் தி டெஸ்ட் லைன் கண்டெயின்ஸ் அண்ட் இன்டீஜர் என் ஸோ டெஸ்ட் எத்தனை தாட்டி நான் டெஸ்ட் பண்ணலாம் அப்படின்ற ஒரு நம்பர் இன் இன்புட் வாங்குகிறாங்க அதுக்கடுத்தது நம்பர் நம்ம எதை வந்து கண்டுபிடிக்க போகிறோம் எந்த நம்பரை கண்டுபிடி அந்த நம்பர் தான் அது ஸோ என்ன நம்பரை தான் நம்ம இம் அதாவது காம்போசிட் ஆர் ப்ரைம் நம்பர்னு கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஸோ இங்கே வந்து சாம்பிள் எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்காங்க இந்த எக்ஸாம்பிள் என்னென்னா ஃபை அதில் வந்து ஃபைவ் தான் ஃபஸ்ட் இன்புட் அதாவது ஃபைவ் டைம்ஸ் இந்த ப்ரோக்ராம் ரன் பண்ண போகிறாங்க அதாவது ஃபைவ் இன்புட் கொடுக்க போகிறாங்க ஃபர்ஸ்ட் இன்புட் டுவெண்ட்டி
நான் வந்து கோடிங் சி ப்ளஸ் ப்ளஸ் வந்து டர்போ சி ப்ளஸ் ப்ளஸில் படித்தோம் ஸோ அதில் வந்து ஐஓ ஸ்ட்ரீம் டாட் ஹெச் வரும் அப்புறம் வந்து இந்த யூசிங் நேம் ஸ்பேஸ் எஸ்டடினா எனக்கு தெரியாது என்னன்னே தெரியாது அப்போ ஐ மீன் இந்த ப்ரோ இந்த பிளாட்ஃபார்ம் வரதுக்கு முன்னாடி இதை யூஸ் பண்ணுன்றது தெரியாது நான் பாட்டுக்கும் ஐஓ ஸ்ட்ரீம் டாட் ஹெச் போட்டு என்னடா வரல என்னமோ காட்டுதே எரர் காட்டும் ஸோ இந்த இடத்துல ரன் பண்ணணும் ரன் பண்ணிவிட்டு இங்கே பார்த்தோன்னா எரர் காட்டும் ஏன் என் எரர் காட்டுது நான் யோசிக்கிறேன் நான் கரெக்டாக தானே படித்தேன் டாட் ஹெச் தானே வரும் கான் ஐஓ டாட் ஹெச் அதெல்லாம் இப்போ வந்து வராது அப்படின்னு தெரியல எனக்கு அப்புறமா அது அப்புறம் வந்து நிறைய வெப்சைட்டில் போயிட்டு ஏன் வரலன்னு பார்க்கும்போது ஓகே இதை நம்ம கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்ல வேண்டியதான் இது தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் அப்போ எவ்வளோ கான்ஃபிடென்ட்டில் இருந்தேன் நானும் இப்போ வந்து எனக்கு இந்த விஷயம்லாம் எனக்கு அப்டேட் பண்ணிக்கல நான் எப்போயோ படித்தது இப்போ வந்துட்டு நான் அப்டேட் ஆகாமல் இருந்தேன் ஸோ இப்போ வந்து அப்டேட் பண்ணிக்கிட்டேன் நெக்ஸ்ட்டு இந்த கொஷின்ஸ் எல்லாம் வந்து ட்விஸ்ட் அண்ட் டர்ன்ஸாக இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி தான் ஒரு ஐடி ஃபீல்டுக்குள்ளே போகணும் அப்படின்னா ஒரு கிளைண்ட் கிட்ட வந்து பேசணும் நம்ம இன்ட்ராக்ட் பண்ணணும் அவங்க வந்து இந்த மாதிரி ஸ்டோரிஸ் சொல்லுவாங்க ஸோ என்னோடய ஆப் இந்த மாதிரி இருக்கணும் இவங்களுக்கு இப்படி இருக்கணும் அவங்களுக்கு அப்படி இருக்கணும் அது மாதிரி நிறைய ஸ்டோரிஸ் சொல்லுவாங்க அந்த ஸ்டோரிஸ்லேருந்து நம்ம வந்து கொஷின் அதாவது நம்ம என்ன பண்ண போகிறோன்றது சொல்லுவாங்கிட்டு எப்படி அவுட் புட் கொடுக்க போகிறோன்றது நம்ம எக்ஸிக்யூட் பண்ணணும் அது அதுக்கான ஒரு எக்ஸாம்பிளாக அது இருக்கும்னால தான் இது நான் சூஸ் பண்ணேன் ஓகே இது ரன் ஆகிடுச்சு போல் ஓகே ஆமாம் ரன் ஆகிடுச்சு அண்ட் நீங்கள் வந்து சப்மிட் இருக்குது சப்மிட் கொடுக்கணும் ஆல்ரெடி நான் சப்மிட் பண்ணிட்டேன் சும்மா பண்ணிப்போம் ஓகே கரெக்ட் ஆன்சர் அப்படிங்கிற இப்போ எனக்கு இப்போது இப்போது ஏதாவது ஒரு லைன் மாதிரி இதில் வந்து என்னென்னா ஸ்ப இன்புட் லைன் வந்து கரெக்டாக இருக்கணும் ஐ மீன் அவுட்புட் லைன் வந்து கரெக்டாக இருக்கணும் அவங்க கேட்குறது எக்ஸாக்டாக எஸ் அப்படின்றதுக்கப்புறம் ஒரு லைன் ஒரு நெக்ஸ்ட் லைனுக்கு போகணும் நெக்ஸ்ட் இன்புட் ஸோ எண்டில் யூஸ் பண்ணணும் இல்லை ஸ்லாஷிங் யூஸ் பண்ணணும் நான் யூஸ் பண்ணாமல் அப்படியே இது பண்ணால் அது வந்து எடுத்துக்காது இன்கரெக்ட் ஆன்சர் அப்படின்னு வரும் ஸோ இது எங்கே இம்பேக்ட் பண்ணும் அப்படின்னா ஒரு ஃபை சாட் ஒன்று போட்டிருப்பாங்க நம்மளோட அக்கௌண்ட் கிட்ட இப்போ என்னோட அக்கௌண்ட்டோட ஐ மீன் ப்ரொஃபைல் கிட்ட போவோம் அதில் வந்து ஒரு பை சார்ட் கொடுத்துருப்பாங்க இது வந்து டோட்டலாக தேர்ட்டி ஃபைவ் கரெக்ட் ஆன்சர் சால்வ் பண்ணியிருக்கேன் இங்கே வந்து தேர்ட்டி ஒன் ராங் ஆன்சர்ஸ் ஸோ அதே மாதிரி கம்பல் சாரி கம்பைலர் எரர் அந்த மாதிரி நிறைய இருக்குது ரன் டைம் எரர்னு ஒன்று வந்துச்சு என்னென்னா ரன் டைம் வந்து அவங்க கொடுத்துருக்க செகண்ட்ஸ் விட எக்ஸ்ட்ரா போகக்கூடாது ஸோ அப்போ எக்ஸ்ட்ரா போகக்கூடாதுன்னா அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி நான் வந்து இது யூஸ் பண்ணுவேன் இப்போ என் நிறைய இன்புட் வாங்குகிறோம் நிறைய அவுட் புட் கொடுக்குறோம் அப்படின்னா ஸ்கேன் ஆஃப் ப்ரிண்ட் ஆஃப் யூஸ் பண்ணணுமா நம்ம கா இது சிஎன் ஒரு சிஓட் யூஸ் பண்ணால் டைம் ஐ மீன் எக்ஸிக்யூட்டிவ் ஆகிறதுக்கு அவ்வளோ ஃபாஸ்ட்டாக இருக்காது அப்படின்ற ஒரு விஷயம் இங்கே தான் தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் ஓகே இது வந்து ஏதாவது ஒரு இன்டர்வியூவில் கே கேட்கக்கூடிய கொஷின் தான் இது இது எங்கேயா நம்ம லேர்ன் பண்ணிக்கிட்டோம்னா பெட்டர் இன்னும் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம பிடெக் ஒரு ஏதோ ஒரு கோர்ஸ் எடுக்கிறோம் ஐடி போக போகிறோம் நம்ம படிச்சுட்டு இருக்கோம் இப்போவே ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டோம்னா நம்ம டே பை டே ஒரு ஃபைவ் ப்ராப்ளம்ஸ் ஒரு டென் ப்ராப்ளம்ஸ் சால்வ் பண்ணாலே போதும் ஒரு ஒரு விஷயம் புதுசு புதுசாக இருக்கணும் புதுசாக லேர்ன் பண்ணுவோம் யோசிக்கிறதுக்கான டைம் இங்கே இருக்குது இப்போ என்ன இங்கே ரேங்க் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா எனக்கு டூ ஸ்டார் அப்படின்னு ஒரு ரேங்க் வந்திருக்கு எப்படின்னா நேத்தி ஒரு கான்டெஸ்ட் நடந்து இதில் வந்து ஒரு விஷயம் சொல்லுவாங்க கான்டெஸ்ட் நடத்துவாங்க ஸோ நம்ம முடிஞ்ச அளவுக்கு நம்மளுக்கு எந்த எதுவுமே தெரியாது எனக்கு எனக்கு வந்து தெரியாது தெரிய தெரியலனால சும்மா பார்ட்டிசிபேட் பண்ணலாம் அந்த கொஷின் புரியுது புரியுதா இல்லையான்னு பார்ப்போம் இன்கேஸ் புரிஞ்சுதுன்னா ஆன்சர் பண்ண ட்ரை பண்ணுவோம் அதில் தான் எனக்கு அந்த தேர்ட்டி ஒன் வந்துச்சு அதுக்கு முன்னாடி ஒரு ட்வெண்ட்டி நம்பர் இருந்துச்சு ஒரு நிறைய தாட்டி ட்ரை பண்ணி அந்த தேர்ட்டி ஒன் வந்துட்டேன் ஐ மீன் ராங் ராங் ஆன்சர்ஸ் எத்தனை தாட்டி பண்ணியிருக்கேன்னா தேர்ட்டி ஒன் டைம்ஸ் அதில் தான் வந்துச்சு அந்த கான்டெஸ்ட்டுக்கு ஒரு த்ரீ டைம் ஃபோர் டைம் ஒரே கொஷின் மட்டும் ட்ரை ட்ரை பண்ணேன் ஸோ இதில் இருக்க அந்த ஃபோர் பார்ஸ் ஃபோர் டு ஃபைவ் பார்ஸ் இதை வந்து ஜீரோ டூ தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அப்படி அந்த ரேங்கில் இருந்தோன்னா நம்மளுக்கு வந்து ஸ்டார் சிங்கிள் ஸ்டார் வரும் ரேட்டிங் ஸோ செகண்ட் ஸ்டார் ரேட்டிங்னால் ஃபோர் தௌசண்ட் ஐ மீன் சாரி சாரி தௌசண்ட் ஃபோர்
நம்ம ப்ரொஃபைலில் இந்த மாதிரி இந்த ஒரு வெப்சைட்டில் எனக்கு ஃபைவ் ஸ்டார் ரேட்டிங் கிடச்சிருக்கு அப்படின்னு நம்ம அப்டேட் பண்ணுறதுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் லாங் சேலஞ்ச் அப்படின்னு ஒன்று ஒரு கான்டெஸ்ட் கண்டக்ட் பண்ணுவாங்க இது வந்து எப்படின்னா கம்மிங் டிசம்பர் தேர்ட்லேருந்து தேர்ட்டீன் வரைக்கும் கண்டக்ட் பண்ணுறாங்க டென் டேஸ் இருக்கும் ஸோ அது வந்து நம்ம இந்த கான்டெஸ்ட்டில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணி தெரிஞ்ச கொஷின்ஸ் கேன்சர் பண்ணிட்டு போகலாமே ஓகே கோட் சாரி குக் ஆஃப் அப்படின்னு ஒரு கான்டெஸ்ட் அது வந்து எப்போ கான் எப்போ நடத்துவாங்க தெரியாது பட் ஆனால் இது வந்து ஒரு டூ ஹவர்ஸ்க்கான ஒரு கான்டெஸ்ட்டு லன்ச் டைம் வந்து த்ரீ ஹவர்ஸ்க்கான ஒரு கான்டெஸ்ட் இது தான் பேசிக்காக இது நடத்துவாங்க ஸோ மந்த் எண்டில் ஒரு கான்டெஸ்ட் மந்த் பிகினிங்கில் ஒன்று அண்ட் மிடில் ஒன்று அந்த மாதிரி வந்துகிட்டே இருக்கும் ஸோ இதில் நம்ம ரிஜிஸ்டர் பண்ணிக்கிறது நல்லது இந்த மாதிரி நம்ம ப்ரொஃப் தேங்க்யூ அண்ட் லெட்ஸ் க்ரோ டுகெதர் யூஆர் கிரேட்டிங்